ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஜூலை மந்த்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸை எப்போவும் போல் ஒரு கம்பேலேஷனாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாப் ஹண்ட்ரட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ அது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வழக்கமாக என்னெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் டாப் டு பாட்டம் ஜூலை அப்படி அலசி ஆராய போகிறோம் ஸோ அப்பப்போ சர்ப்ரைஸாக ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸும் கேட்டிருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரை மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனடியாக அப்டேட் ஆகும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு ஸோ இது என்ன நியூஸ் அப்படின்னா ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை இனிமே ஹோல் ஓவர் இந்தியா அப்ளிகபிள் பண்ண போகிறாங்க அதுதான் அந்த நியூஸ் சரியா ஃப்ரம் ஜூலை ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது சரியா ஜூலை ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு அதாவது ஒரு ரேஷன் கார்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஸ்டேட்லனாலும் நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்கீம்கான ஹைலைட் சரியா ஸோ வில் பி அவைலபிள் அக்ராஸ் த இந்தியா புதுசாட்டி முக்கியத்துவம் இருக்காங்க ஓகேவா கிளியராச்சா அடுத்தது ஸ்ட்ரைடு ஸோ ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிறது ஒரு புது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் யூஜிசி கொண்டு வந்துருக்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் மெயினாக அது எதுக்கு அப்படின்னா இந்தியாவில் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு பெருசாக ரிசர்ச் பண்ணுறக்கூடிய அந்த அந்த ஆர்வம் யார்ட்டையுமே இல்லை இல்லையா அந்த ரிசர்ச் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ அந்த ரிசர்ச் கல்ச்சரை பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்காக யூஜிசி இந்த ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஸ்ட்ரைடு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்கீம் ஃபார் ட்ரான்ஸ் டிசிப்ளினரி ரிசர்ச் ஃபார் இந்தியாஸ் டெவலப்பிங் எக்கனாமி ஓகே வைது தான் ஸ்ட்ரைடோட ஃபுல் ஃபார்ம் யூஜிசி கொண்டு வந்திருக்கு டு பூஸ்ட் ரிசர்ச் கல்ச்சர் இன் இந்தியா ஓகேவா அடுத்தது எஸ்ஆர்பிஎஃப் எஸ்ஆர்பிஎஃப் என்னென்னா ஸ்பெஷல் ரைனோ ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் ரைனோ ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு பேர் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸில் எண்பத்தி ரெண்டு பேரை கசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் இது அசாமில் இருக்கு கசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் கேஎன்பின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அசாமில் எண்பத்தி ரெண்டு மெம்பர்ஸ் கொண்ட ஸ்பெஷல் ரைனோ ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸை இறக்கியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த கசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் அதாவது அசாமில் இருக்கக்கூடிய இந்த பார்க்கில் ஒன் ஹார்ன் ரைனோசரஸ் அதிகமாக இருக்கு ஒன் ஹார்ன் ரைனோசரஸ்ங்கிறது ஒரு ரேர் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு நடக்கப்போகுது அக்டோபர் பதினொன்னுல இருந்து பதிமூணு வரைக்கும் சரியா ஐஏசிடிஎஃப் என்னன்னு பாருங்க இந்தியா இன்டர்நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் ட்ரேட் ஃபேர் ஓகேவா இது ஐஏசிடிஎஃப் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இங்க நம்ம இந்தியால கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க இந்தியா இன்டர்நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் ட்ரேட் ஃபேர் சரியா மெயினா அது எதுக்கு அப்படினா இந்த ஃபார்மர்ஸ் விவசாயிகள் அதே மாதிரி ஆர்டிசன்ஸ் ஆர்டிசன்ஸ் அந்த கைவினை கலைஞர்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா சோ அவங்களுக்கு डायरेक्टली ஒரு இன்டர்நேஷனல் வியூ கிடைக்கணும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேஜ் கிடைக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஐஏசி அப்படிங்கிறது 
கருடா சிக்ஸ் பைலட்ரல் எக்ஸைஸ் அப்படிங்கிறது பிரான்ஸ்ல நடந்திருக்கு ஓகேவா பிரான்ஸ்ல எங்க அப்படின்னா மோன்டி மார்சான் ஓகேவா பிரான்ஸ்ல நடந்திருக்கு கருடா சிக்ஸ் பைலட்ரல் எக்ஸைஸ்னா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கும் பிரெஞ்ச் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கும் நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸைஸ் தான் கருடா சிக்ஸ் பைலட்ரல் எக்ஸைஸ் எக்ஸைஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ பிரான்ஸ்ல நடத்திருக்கு அதுக்கு பிறகு என்னன்னா ரயில்வேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்தியன் ரயில்வேஸ் சிசிடிவி கேமராஸ் ட்ரெயின் கோச்சஸ்ல அதாவது ஏழாயிரத்தி இருபது ட்ரெயின் கோச்சஸ்ல டிப்ளாய் பண்ண முடிச்சுக்கணும் பிப்ரவரி <laughs> மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு பொல்யூஷன் ஆகிருக்கு மெயினா இந்த நைட்ரஜன் ஆக்சைட் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் பொல்யூஷன் இருக்கு இல்ல பொல்யூட்டன் இருக்கு இல்லையா நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் அந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைட் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ அது மூலமா அதிகமா பொல்யூட் பொல்யூட்டான அந்த சிட்டிஸ் எல்லாம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணப்ப ஆறு இந்தியன் மெட்ரோ அந்த லிஸ்ட்ல இடம் பிடிச்சிருக்கு இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா பொல்யூஷன்னாலே நம்ம இந்தியால அதிகமா பொல்யூஷன் ஆகுது இல்லையா ஆறு இந்தியன் மெட்ரோ இடம் பிடிச்சிருக்கு என்னெல்லாம் சொல்றேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெல்கி பெங்களூர் மும்பை கொல்கட்டா சென்னை ஹைதராபாத் ஸோ ஆறு இந்தியன் மெட்ரோ இதில் இடம் பிடிச்சிருக்கு தெரிஞ்சுக்கோம் ஓகேவா ஸோ யார் கண்டக்ட் பண்ண அப்படின்னா கிரீன் பீஸ் இந்தியா அடுத்தது ஜூலை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கார்கில் விஜய் திவாஸ் அதாவது கார்கில் போர் நடந்து இருபதாவது வருஷம் ஆனிவர்சரி இந்த வருஷம் நம்ம நம்ம அதை அனுசரிச்சோம் இல்லையா ரைட்டா ஸோ ஜூலை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அனுசரிச்சோம் மெயினா இது என்ன நியூஸ் அப்படின்னா இந்தியன் ஆர்மி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இதுக்காக இந்த ஆர்மி பீப்புளுக்காக அப்போ தியாகம் பண்ண அந்த ஆர்மி பீப்புளுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரிபியூட் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே ஃபார் டுவெண்ட்டி அனிவர்சரி ஆஃப் கார்கில் விஜய் திவாஸ் இதை பத்தி மேல நியூஸ் நம்ம ஃபர்தர் நம்ம படிப்போம் அடுத்தது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இ வெஹிக்கிள் சார்ஜிங் இருக்காங்க <laughs> ஜெய்பூர் <laughs> வெஹிக்கிள் சார்ஜிங் ஹைவேயா அங்கீகரிக்கப்பட போகுது அதே மாதிரி டெல்கி டு ஆக்ரா அந்த ரெண்டு ஹைவேஸ்லயும் இ வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம இ வெஹிக்கிள் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அங்க போய் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சோ சார்ஜிங் ஹைவேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு குரோர் ப்ராஜெக்ட் இது மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்குள்ள அது கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ள டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இ வெஹிக்கிள்ஸ் ஆகுது மார்க்கெட்ல இறக்குமதி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் வச்சிருக்காங்க ஓகேவா சோ ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் பாத்துக்கோங்க முதல் இ வெஹிக்கிள் சார்ஜிங் ஹைவேஸ் டெல்கி டு ஜெய்பூர் டெல்கி டு ஆக்ரா ஓகேவா டுவெல்த் நியூஸ் பாருங்க ஃபேஷன் ஓவா ஸோ ஃபேஷன் ஓவாங்கிறது இந்தியாவோட முதல் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் ஓகேவா இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் தான் அந்த ஃபேஷன் ஓவா இது குஜராத்தில் அதாவது சூரத் தெரியும் இல்லையா ஸோ சூரத்தில் இது அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ஜூலை மந்த் ஓகேவா அடுத்தது என்னன்னா இந்தியாவோட லாங்கஸ்ட் எலக்ட்ரிஃபைட் டனலை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவோட லாங்கஸ்ட் எலக்ட்ரிஃபைட் டனல் ஓகேவா இந்த எஸ்சிஆர் அப்படிங்கிறது சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வேஸ் தான் அது அஃபிஷியலாக கமிஷ
அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு எதுக்கும் நடுவில் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க செர்லோப்பள்ளி ராப்பூரு ஸ்டேஷன் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஷன் இது எங்கே இருக்குன்னா நெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கு ஆந்திர பிரதேஷில் நெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கு ஸோ அதில் அந்த செர்லோப்பள்ளி அதே மாதிரி ராப்பூர் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கு நடுவில் கிட்டத்தட்ட ஆறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் ரயில்வே லைன்ஸ் அந்த ஆறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரிஃபைட் டனல் வரப்போகுதுனா பார்த்துக்கோங்க ஒரு கிலோமீட்டர்னால எங்களுக்கு கணக்கு தெரியும் ஆறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிஃபைட் டனல் வரதுனால இட் பிகம்ஸ் இந்தியாவோட லாங்கஸ்ட் எலக்ட்ரிஃபைட் டனல் ஓகேவா புரிஞ்சுதான் முக்கியமான நியூஸ் பார்த்துக்கோங்க செர்லோப்பள்ளி டு ராப்பூரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆந்திர பிரதேஷில் வருது இதுதான் மேக்சிமம் கேட்பாங்க சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வேஸ் ரைட்டா அடுத்தது உஜாலா ஸ்கீம் ஸோ உஜாலா ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது சம்திங் ஏதோ துணி ரிலேட்டடான ஸ்கீம் அப்படின்னு தான் நம்ம டேரக்டர் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா பட் ஆக்சுவலி இது கிடையாது உஜாலா ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா உன்னத் ஜோதி பை அஃபோர்டபிள் எல்இடிஸ் ஃபார் ஆல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உன்னத் ஜோதி பை அஃபோர்டபிள் எல்இடிஸ் ஃபார் ஆல் அதான் உஜாலா ஸ்கீம் சரியா ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்கீம் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம் தான் ஸோ இது யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு கோடி எல்இடி பல்ப்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு பதினெட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தோரு கோடி இந்த பல்பு மூலமாக இந்த ஸ்கீம் மூலமாக நமக்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் பெருமிதமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உஜாலா ஸ்கீம் அப்படிங்கிறதுனா உன்னத் ஜோதி பை அஃபோர்டபிள் எல்இடிஸ் ஃபார் ஆல் உஜாலா ஸ்கீம் ஸோ மற்றபடி இந்த குண்டு பல்பு அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி எல்இடி பல்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கீம் தான் அது உஜாலா ஸ்கீம் அடுத்தது ஒரு இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிங் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் டு கோ டு அமெரிக்கா டு விசிட் நார்த் கொரியா சாரி அமெரிக்காங்கிற பாருங்க டு விசிட் நார்த் கொரியா அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிற பெருமையை ட்ரம்ப் நம்ம டொனால்ட் ட்ரம்ப் வாங்கியிருக்கிறாரு ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிங் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் டு விசிட் நார்த் கொரியா ஓகேவா ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த லாஸ்ட் இயராகவே ஒரு கடந்த ஒரு வருஷமாகவே கிட்டத்தட்ட மூணு டைம் பேசியாச்சு இதோட சேர்ந்து மூணு மீட்டிங் நடத்தியிருக்காங்க ஒரு மீட்டிங் எப்போன்னா சிங்கப்பூரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூனில் நடந்தது இன்னொரு மீட்டிங் வியட்நாமில் வச்சு பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டுச்சு இல்லையா யூஎஸ் நார்த் கொரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டுச்சு இப்போ அஃபிஷியலாக யூஎஸ் பிரசிடென்ட் அப்படி நார்த் கொரியாக்கே போக போகிறாரு அங்கே நிறைய அந்த விஷயங்கள் அவங்களுடைய பீஸ் அதை பற்றிலாம் பேச போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ Trump becomes the first sitting US president to, uh, uh, to visit North Korea, right? அடுத்தது என்னென்னா டிஜிட்டல் உடான் ஸோ டிஜிட்டல் உடான்ங்கிறது ஒரு லிட்ரசி ட்ரைனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ லிட்ரசி ட்ரைனிங் இன்டர்நெட் லிட்ரசி ரைட் ஸோ முதல் டைம் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் என்னெல்லாம் ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த டிஜிட்டல் உடான் ரைட்டா ஸோ இது ஒரு லிட்ரசி ட்ரைவ் லிட்ரசி மீட்டிங் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரிலையன்ஸ் ஜியோவும் எஃபி ஃபேஸ்புக் இது ரெண்டும் சேர்ந்து பார்ட்னர் பண்ணி ரெண்டும் நல்ல ரெண்டு பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி இந்த டிஜிட்டல் உடான் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமை நடத்தி நடத்திருக்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் அதுதான் மெயினா நடத்த போறாங்க ரைட்டா டூ அரேஞ்ச் ரைட்டா ஸோ டிஜிட்டல் உடான் ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டர்நெட் யூசஸ் அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரி அடுத்தது குளோபல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரெண்டு பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒன்று என்னன்னா அசம் பிரேம்ஜி ரைட்டா அசம் பிரேம்ஜி யாரு விப்ரோட சேர்மன் ரைட்டா ஸோ அவருக்கு அதே மாதிரி மாஸ்டர் கார்டு சிஇஓ அண்ட் பிரசிடென்ட் ஸோ அவரு தான் அஜய் பங்கா ஸோ மாஸ்டர் கார்டோட சிஇஓ அண்ட் பிரசிடென்ட் தான் அஜய் பங்கா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் குளோபல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கிடைச்சிருக்கு வாஷிங்டன்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்தது ஜூலை பதினொன்னு நடந்தது ரைட்டா அடுத்தது ஐஎஃப்எஃப்ஐ ஐஎஃப்எஃப்ஐ என்னன்னா இன்டர்நேஷனல் பிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அதோட ஸ்பெஷல் கோல்டன் ஜூப்ளி எடிஷன கொண்டாடி இருக்காங்க ரீசெண்டா இருபதுல இருந்து இருபத்தி எட்டு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் செலிப்ரேட் பண்ண போறாங்க ரைட்டா சோ கொண்டாடல கொண்டாட போறாங்க டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி எயிட் நவம்பர் ரைட்டா இது ஃபிஃப்டீத் வருஷம் அதனால ஸ்பெஷல் கோல்டன் ஜூப்ளி எடிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ண போறாங்க எங்கன்னா கோவால செலிப்ரேட் பண்ண போறாங்க சரியா அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸ் கான்கிளேவ் ஸோ இது இது வரைக்கும் ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸ் கான்கிளேவ் நடந்ததே இல்லை முதல் முதலாக ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸ் கான்கிளேவ் நட நடந்திருக்கு ஜூலை இருபத்தெட்டு நடந்திருக்கு எங்கே முசோரியில் உத்த
முசோரியில நடந்திருக்கு பாத்துக்கோங்க அடுத்தது பிரதான் மந்திரி ஸ்ரம் யோகி மாந்தன் யோஜனா பிரதான் மந்திரி ஸ்ரம் யோகி மாந்தன் யோஜனா இது ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் மாதிரி இது வரைக்கும் முப்பது லட்சம் ஒர்க்கர்ஸ் இது மூலமா ஆறு அறுபது வருஷத்துக்கு மேல மந்த்லி பென்ஷனா மூவாயிரம் ரூபாய் மினிமம் மூவாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கிற மாதிரியான ஸ்கீம் தான் இது சோ இது வர முப்பது லட்சம் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த யோஜனா பத்தி மேபி நீங்க தெரியாம கூட இருந்திருக்கலாம் அதனால இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரதான் மந்திரி ஸ்ரம் யோகி மாந்தன் யோஜனா அடுத்தது பாருங்க கௌஷல் யுவா சம்வாத் ஸோ கௌஷல் யுவா சம்வாத் அப்படிங்கிறது ஒரு யூத் ரிலேட்டடான ஒரு மீட்டிங் யூத் டயலாக் நியூடெல்கியில நடந்திருக்கு இது எதுக்காக மெயினா நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஜூலை பிப்டீன் அப்போ வேர்ல்டு யூத் ஸ்கில்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்கில் இந்தியா மிஷனோட நாலாவது வருஷ விழாவும் இந்த டே தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டு விழாவையும் முன்னிட்டு கௌஷல் யுவா சம்வாத் அப்படிங்கிற ஒரு யூத் டயலாக் நடந்தது ஒரு யூத் டயலாக் மீட்டிங் நடந்தது நியூ டெல்கியில் அதே மாதிரி இது கூட ஜூலை பதினாறுல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு டே காம்பெயின் நடந்திருக்கு ஓகே ஒரு பிரச்சார மாதிரி நடந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ அதோட பேர் என்னன்னா கௌஷல் பக்குவாடா சரியா இது மெயினா என்னன்னா இந்த யங் யூத்துக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அவங்களுடைய அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் எப்படி வெளியில கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ட்ரைனிங் ஒரு செஷன் அதுதான் இது இந்த இதுக்கு கீழே இந்த கம்பெனிக்கு கீழே இந்த பதினஞ்சு நாள் அங்கே இங்க நிறைய இடத்துல நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் நிறைய செமினார்ஸ் செஷன்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க ஓகே அதான் மெயினா கௌஷல் பக்குவாடா ரைட்டா சோ யுவா அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்தாலே கண்டிப்பா ரிலேட்ஸ் டு யூத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய நம்ம பார்த்தோம் சடக் அப்படின்னா ரோடு ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்து டைரக்டா நம்ம ரொம்ப சில சில ஆப்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் எல்லாமே ரோடுன்னு கொடுத்தக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு பட் மேக்சிமம் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன்ல தான் கரெக்டா கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா நல்லா கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சடக்னா ரோடு யுவானா நம்ம என்ன சொன்னோம் யுவானா ரிலேட்டட் டு யூத் இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன வேர்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சோம் சிக்ஷா அப்படின்னா கல்வி எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா ஏதோ ஒரு யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பாத்துக்கோங்க <laughs> மாமல்லபுரம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழ்நாட்டுல இருக்கு ஈடன் பீச் புதுச்சேரியில இருக்கு அதுக்கு பிறகு கோல்டன் பீச் ஒடிஷால இருக்கு ருஷிகொண்டா பீச் இது ஆந்திரால இருக்கு ராதா நகர் பீச் இது அந்தமான நிக்கோபார் ஐலண்ட் காசர்கோடு பீச் காசர்கோடு இது கர்நாடகால இருக்கு பாதுபித்ரி பீச் இதுவும் கர்நாடகால இருக்கு சரி இந்த பனிரெண்டு பீச்சுக்கு ப்ளூ பிளாக் சர்டிபிகேஷன் கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது இன்டர்நெட் சாதி சாதி அப்படின்னாலே அது கண்டிப்பா சம்திங் சாதி அப்படின்னாலே அது விமன் தான் புரியுதா விமன் சாதி நம்ம பழைய எதோ ஒண்ணு உண்டு இல்லையா சாதினாலே விமன் தான் சரியா சோ இன்டர்நெட் சாதி அப்படின்னா இன்டர்நெட் விமன் கரெக்டா சோ விமனுக்கு இன்டர்நெட் ரிலேட்டடான லிட்ரசி கொடுக்கறதுக்கு சோ மேக்சிமம் சிட்டில இருக்கிற மக்களுக்கு எல்லாம் இன்டர்நெட் அவேர்னஸ் மேக்சிமம் இருக்கும் கரெக்டா இல்லையா பட் நிறைய ரூரல் விமனுக்கு இருக்காது இல்லையா சோ அவங்களுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் தான் இந்த இன்டர்நெட் சாதி ரைட்டா சோ இது கூகுள் இந்தியாவும் டாடா ட்ரஸ்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து கண்டக்ட் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம் மக்களுக்கும் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அமாங் விமன் இன் ரூரல் பார்ட் ஆஃப் தி இந்தியா ஓகேவா ஸோ ரூரல் வில்லேஜ் மக்களுக்கு கொண்டு போகிறத விஷயம் தான் மெயினாக விமன் அதுதான் இன்டர்நெட் சாதி இது மூலமாக கிட்டத்தட்ட இந்தியாலேயே எழுபதாயிரம் விமனுக்கு இந்த இன்டர்நெட் பற்றின ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஒரு இதான விஷயம் இல்லையா சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் கரெக்டா அடுத்தது அடுத்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் நம்ம தமிழ்நாடு பற்றி ஸோ நம்ம இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தமிழ்நாடு சிஎம் புது நியூ டிஸ்ட்ரிக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ ஒன்று என்னென்னா தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்ட் அது அப்படி திருநெல்வேலியிலிருந்து எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி செங்க 
செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக் ஃப்ரம் காஞ்சிபுரம்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே திருநெல்வேலி ஆகட்டும் காஞ்சிபுரம் ஆகட்டும் ரொம்ப பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லையா ஸோ முன்னாடி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி தென்காசி எல்லாம் சேர்ந்து இருந்துச்சு இப்போ திருநெல்வேலி மட்டும் தனியா தென்காசி தனியா தூத்துக்குடி தனியா தூத்துக்குடி முன்னாடியே தனியா பிரிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ அவ்வளோ பெரிய மாவட்டமா இருந்தது திருநெல்வேலி இப்போ திருநெல்வேலி இருந்து தென்காசியும் பிரிச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி செங்கல்பட்டியும் தனியா பிரிச்சுட்டாங்க ஃப்ரம் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ எவ்வளவா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதுதான் உங்களுக்கான செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டின் சரியா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூனியன் ஜல் மினிஸ்டர் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் தமிழ்நாடு அடுத்தது என்னன்னா நோ டிபி பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கு இரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ள இந்தியா கம்ப்ளீட்டா டியூபர் குளோசஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துரும் டிபில இருந்து வெளியில வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்காக ஒரு ஏம் இந்த மிஷனோட ஏம் என்ன அப்படின்னா டிபி ஹரேகா அவுர் தேஷ் ஜீதேகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிபி ஹரேகா அவுர் தேஷ் ஜீதேகா இது மெயினா என்ன அப்படின்னா ஏதாவது அந்த மிஷனோட ஏம் என்ன தீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ குளோபலா என்ன அதாவது இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல என்ன டெட் லைன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள டிபிய வெளியில எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிபியே இல்லாம உலகம் ஃபுல்லா டிபி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளோபல் டெட் லைனா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி வச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல் கரெக்ட் ஆயிரணும் இல்ல ஸோ நமக்கு இந்தியன் டெட் லைன் படி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ள டிபியில விட்டு வெளியில வந்துடணும் யாருக்குமே டிபி எஃபெக்டட் பேஷண்ட் இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா அடுத்தது என்னன்னா தீக்ஷா ரம்ப் ஸோ தீக்ஷா ரம்புங்கிறது என்னன்னா யூஜிசி கொண்டாந்துருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்கீம் தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாமே ஒரு கைடு ப்ரோக்ராம் தான் சரியா ஸோ தீக்ஷா அப்படின்னா என்ன சொன்ன கல்வி கரெக்டா ஸோ அப்போ ஆரம்பம் அப்படின்னா ஆரம்பம் தொடக்கம் கரெக்டா இப்போ ஒரு காலேஜ் சேர்ந்தீங்கனாலோ ஏதாவது சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒரு இன்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க கரெக்டா ஸ்டார்டிங்ல லைட்டா ஒரு சின்னதா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி இன்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்டூடெண்ட் இன்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ அதுக்கான கைடு தான் இந்த தீக்ஷா ஆரம் ஸோ யூஜிசி இது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மெயினா யூனியன் மினிஸ்டர் ஆரம்பம் அடுத்தது டபிள்யூஇஎஃப் டபிள்யூஇஎஃப் நன்னா வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் ஸோ வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரமும் தெலங்கானா கவர்மெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு எம்ஓயு மாதிரி ஒரு பேக்ட் மாதிரி சைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதோட பேர் என்னென்ன எதுக்கு அப்படின்னா மெடிசன் ஃப்ரம் த ஸ்கை அப்படிங்கிறதான ஒரு இதுதான் அந்த இது மெடிசன் ஃப்ரம் த ஸ்கைன்னா ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு நம்ம ஏதோ ஒன்று சம்திங் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு தானம் பண்ணுறோம் ஏதாவது உடல் உறுப்பு தானம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதே ரொம்ப லிமிட்டட் டைமில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் நம்ம சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் கரெக்டில் நிறைய படத்துக்கு கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் சென்னையில் ஒரு நாள் எல்லாம் காணிப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் என்னதான் இருந்தாலுமே எல்லாருமே ஆம்புலன்ஸ்க்கு வெளியிட்டாலுமே பயங்கர டிராபிக் ஆகும் கரெக்டா இல்லையா சோ அந்த டிராபிக் தாண்டி நம்ம போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சோ ஏதோ ஒரு மெடிசன் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சம்திங் எல்லாத்துக்குமே அது ரொம்ப டிராபிக்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும் சோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஸ்கை வழியா மெடிசனை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் அந்த இந்த ஸ்கீம் அதுக்கு பேர் என்ன மெடிசன் ஃப்ரம் த ஸ்கை ஓகே ட்ரோன் வழியா அந்த ட்ரோன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அந்த பறக்கும் இல்லையா சோ அந்த ட்ரோன் கேமரா அந்த ட்ரோன் வழியா அந்த மெடிசன் எல்லாம் ஸ்கை மூலமாவே எந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அங்கே சேர்க்கிற ஸ்கீம் தான் மெடிசன் ஃப்ரம் த ஸ்கை எந்த கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க தெலங்கானா கவர்மெண்ட் பிளஸ் வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் சரி எந்த கவர்மெண்ட்னு பார்த்துக்கோங்கப்பா ஓகேவா அடுத்தது இந்தியாவோட முதல் ஸ்பேஸ் டெக் பார்க் திருவனந்தபுரத்துல வரப்போகுது ஓகேவா வரப்போகுது ஓகேவா திருவனந்தபுரம் தெரியும் இல்லையா கேரளாவோட கேபிட்டல் ஸோ மெயினா மெஜாரிட்டி பட்ஜெட் யாரு போட்டிருக்காங்கன்னா விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் விஎஸ்எஸ்சி ஸோ அவங்க தான் மெயினா அந்த மெஜாரிட்டி பட்ஜெட் அவங்க தான் போட்டு இதை கொண்டு கொண்டு வர போறாங்க ஸோ நான் இது ஒரு நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் கேரளாங்கிற இந்த திருவனந்தபுரம் மெயினா அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் ஹப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அது இது கொஞ்சம் ஃபெதர் ஆன் த கிரவுண்ட்
ஏன்னா அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் என்வரான்மெண்ட் அவேர்னஸ் தான் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி முனிசிபல் கார்பரேஷன்ல கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பதிலா அதோட ரேட்டுக்கு பதிலா அவங்க என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அது நல்ல விஷயம் தானே ஸோ ஃபுட்டு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன் டு ஒன் மாதிரி ஓகே இவங்க பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இதுக்காக மட்டுமே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபண்டு ஆமாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபண்டு அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சட்டீஸ்கர் கவர்மெண்ட் அடுத்தது இன்டர்நேஷனல் போலீஸ் எக்ஸ்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நியூடெல்லியில் நடந்திருக்கு ஜூலை பத்தொம்போதுலேருந்து இருபது வரை நடந்திருக்கு இது அஞ்சாவது எக்ஸ்போ இது ரைட்டா இதோட தீம் என்னன்னா சேலஞ்சஸ் டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி ரைட்டா So, 31st news, hand-in-hand military exercise. அப்படிங்கிறத ஒன்று நட நடக்க போகுது ரைட்டா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனவுஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹேண்ட் இன் ஹேண்டை தான் ஹெச்ஏஹெச் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் இது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் சரியா ஸோ எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னா மெகாலயால நடக்க போகுது மெகாலயா ஸ்டேட் சீரீஸில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பார்த்துட்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ மெகாலயாவில் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னா ஷில்லாங்கில் ஸோ ஷில்லாங்கில் எங்கே நடக்க போகுதுன்னா உம்ரோய் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இத்தனை சர்க்கிளாக பிரிஞ்சிருக்கு சம்திங் ஆறு சர்க்கிளாக சம்திங் பார்த்தோம் கரெக்டா இல்லையா அல்ல உம்ரோ அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்த இந்த எக்ஸசைஸ் நடக்க போகுது ஓகேவா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் அடுத்தது பரமர்ஷ் ஸோ பரமர்ஷ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம் அது நியூடெல்லியில் நட நியூடெல்லியில் இதை லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுவும் ஒரு யூஜிசி ரிலேட்டடான ஸ்கீம் ஸோ மொத்தமாக மூணு ஸ்கீம் பார்த்துட்டோம் இதோட சேர்த்து கரெக்டா ஸோ இதுவும் ஒரு யூஜிசி ரிலீஸ் பண்ண ஒரு ஸ்கீம் தான் அஃபிஷியலாக ஹெச்ஆர்டி இது யூஜிசி எல்லாமே ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கீழே தான் வரும் ஸோ ஹெச்ஆர்டி இது அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க மெயின் என்னென்னா இந்த நேக் அக்ரடிடேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது அதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுற நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கும் அதை அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அது வாங்குறதுக்கு அந்த நேக் அக்ரடிடேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த நேக்ல எந்த கிரேட் வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு பொறுத்து அட்மிஷன்ல அவங்க பார்ப்பாங்க நிறைய விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த அக்ரடிடேஷனுக்கு எப்படி எல்லாம் தயாராகலாம் இந்த குவாலிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் தான் அந்த பராமர்ஷ் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ பராமர்ஷ் அப்படிங்கிற ஒரு யூஜிசி ஸ்கீம் நியூ டெல்லியில லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ரைட்டா அடுத்தது ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ்ல என்ன நியூஸ் அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ் பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் இன் இந்தியா டு ரிசர்வ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் டு லோக்கல்ஸ் ஸோ லோக்கல் சுற்றி இருக்கிற அந்த மக்களுக்கு அந்த லோக்கல் பீப்புளுக்கு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ப்ரைவேட் ஜாப் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க ரைட் அது ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்வேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ரைவேட் ஜாப் அங்கே இருக்கிற லோக்கல் இப்போ நம்மளே பார்த்துருப்போம் இங்கே ஒரு நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே நிறைய வெளியூரில் இருந்து வந்து வேலை பார்ப்பாங்க அப்படி அப்படின்னு நிறைய பேர் வேலை பார்க்கலாம் இப்போ வேலை பார்ப்பாங்க பட் அந்த சுற்றி இருக்கிற கிராம மக்களுக்கு அந்த நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் மூலமாக எந்த ஒரு யூஸும் இருக்காது கரெக்ட் முக்கியமான <laughs> ஒரு சர்வே மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க என்ன சர்வே அப்படின்னா ஏடிஎம் ஃப்ராட் அதிகமாக நடந்த ஸ்டேட் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வே பண்ணியிருக்காங்க இது லெஸ் தேன் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணலை புரிஞ்சுதா ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே ஃப்ராட் நடந்த ஏடிஎம் ஸ்டேட்ஸ் அது தான் அவங்க கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க அதே மீனாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த லிஸ்ட் ஏடிஎம் ஃப்ராட் அதிகமாக நடந்த ஸ்டேட்டில் முதல் இருக்கிறது மகாராஷ்டிரா செகண்ட் டெல்லி ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம லிஸ்ட்டில் வரும் இல்லை இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டில் நம்ம கண்டிப்பாக இடம் பெறுவோம் இடம் பெறுவோம் தமிழ்நாடுங்கிறது தேர்டில் இருக்குது கர்நாடகாங்கிறது ஃபோர்த்தில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ மூணு ஸ்டேட் இந்தியாவில் மொத்தம் மூணு ஸ்டேட் இந்த லிஸ்ட்டில் வரவே இல்லை ஐ மீன் எந்த விதமான ஏடிஎம் ஃப்ராடும் அங்கே ரெக்கார்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறதுக்கு மூணு ஸ்டேட் இருக்குது இந்தியாவில் ஒன்று என்னென்னா அஸ்ஸாம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் திரிபுரா அஸ்ஸாம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் திரிபுரா அந்த மூணும் தான் ஒன்லி த்ரீ இந்தியன் ஸ்டேட் டூ இந்த லிஸ்ட்டில் வராத மூணு இந்தியன் ஸ்டேட் இது தான் ஓகேவா அடுத்தது ஜக்ரன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நடந்திருக்கு ஜூலை மந்த்தில் இந்த ஜக்ரன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இனாகிரேட் பண்ணிட்டாங்க நியூடெல்லியில் இனாகிரேட் பண்ணாங்க நியூடெல்லியில் எந்த இதுலனா சிரி ஃபோர்ட் ஆடிட்டோரியமில் இனாகிரேட் பண்ணாங்க ஓகேவா டென்த் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இது
பண்ணணும் நான் என்ன நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா சட் சம்டைம்ஸ் டிராஃபிக் ஆயிரும் அந்த இடத்துலயே அதுக்கு அதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் எப்படியாவது ஒரு ஒரு மினிமம் ஒரு ஒன் மினிட்ல இருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கூட சில டோல் லைன்ஸ்ல ஆகும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஜஸ்ட் நம்ம அந்த விண்டோ ஸ்கிரீன்ல ஜஸ்ட் ஒரு சம் ஒரு டோல் கனெக்ஷன் டிவைஸ் மாதிரி எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ரைட் அந்த விண்ட் விண்டு ஸ்கிரீன்ல வச்சிருப்பாங்க அந்த வெஹிக்கிள் நம்ம வெஹிக்கிளோட விண்டு ஸ்கிரீன்ல நம்ம பொருத்திட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அந்த கேஷ் டிரான்சாக்ஷனுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணாம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி கிராஸ் பண்ணிடலாம் அந்த டோல் லைன் அதுதான் அந்த அந்த ஃபாஸ்ட் டேக் லைன்ஸ் ரைட் அது டிசம்பர் ஒன்ல இருந்து கொண்டு வர போறாங்க ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல ரெண்டு பிரிட்ஜ் இனாகிரேட் பண்ணிருக்காங்க ஒன்னு உஜ் இன்னொன்னு பசந்தர் உஜ் பிரிட்ஜ் கத்துவா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இனாகிரேட் பண்ணிருக்காங்க ஐம்பது கிரோர் பட்ஜெட் அதே மாதிரி பசந்தர் பிரிட்ஜ் சம்பா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இனாகிரேட் பண்ணிருக்காங்க நாற்பத்தொன்னு புள்ளி ஏழு கோடி பட்ஜெட் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் தான் இனாகிரேட் பண்ணிருக்காங்க டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யாரும் தெரியும் இல்லையா சார் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இனாகிரேட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது கோலஸ்டின் ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் உண்டு சரியா இது என்னன்னா அந்த பால் பண்ணையில எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க மெயின் என்னன்னா புதுசா மாடுகள் அதெல்லாம் உற்பத்தி பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு அந்த பால் உற்பத்தி பண்றதுக்கு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் மாடுகளுக்கு எல்லாம் போடுவாங்களாம் காலிஸ்டின் ஆன்டிபயோட்டிக் கோலிஸ்டின் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்க கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணிட்டாங்க புரியுதா இல்லையா மெயின் என்னன்னா நம்ம மாடோட பால் தானே நம்மளும் கன்சியூம் பண்றோம் அது மூலமா ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு நிறைய ரிஸ்க் வருது நிறைய ஹியூமன் த்ரெட் ஹெல்த் த்ரெட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோலிஸ்டின் ஆன்டிபயோட்டிக்க தடை பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா இந்த செக்ஷன் படின்னு பாருங்க அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி ஸோ இந்த இது படி இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்க தடை பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்தது ஏசியாவோட பெரிய அம்சம் தான் அந்த டெஃப் எக்ஸ்போ சரியா இந்த டெஃப் எக்ஸ்போ பிப்ரவரி அஞ்சுல இருந்து எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க லக்னோல நடக்க போகுது ஓகேவா சோ ஏன் லக்னோவை ஹோஸ்டா சூஸ் பண்ணாங்க டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னா சோ அது ஒரு பெரிய டிஃபென்ஸ் ஹப்பா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது லக்னோ இதோட கேபிட்டல் உத்தரப்பிரதேஷோட கேபிட்டல் கரெக்ட் அப்போ உத்தரப்பிரதேஷம் ஒரு பெரிய டிஃபென்ஸ் ஹப்பா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இந்த எக்ஸ்போ அந்த பெரிய இந்தியாவோட பெரிய ஒரு அம்சம் தான் அந்த டெஃப் எக்ஸ்போ டிஃபென்ஸ் சொல்வாங்க <laughs> இந்த பாபா குரு நானக் இருக்கார் இல்லையா அவரோட பெர்த் பிளேஸ் தான் அது நன்கனா சாஹிப் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இது என்னன்னா அந்த பஞ்சாப் ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தான் அங்கே இருக்கு ஓகே இப்போ பாகிஸ்தான் ஆக்குபே ஆக்குபேட் காஷ்மீர் அப்படின்லாம் சொல்றோம்ல அதே மாதிரி கொஞ்சம் பாகிஸ்தானோட அந்த இடம் அதுதான் பஞ்சாப் ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஸோ அங்கே தான் இந்த நன்கனா சாஹிப் அப்படிங்கிற இடம் இருக்கு இங்கே தான் அவர் பிறந்தார் ஸோ அதனால இந்த இடத்துல அவர் யாருன்னு தெரியும் இல்லையா சீக்கிசமோட ஃபவுண்டர் ரைட்டா ஸோ அந்த இடத்துல தான் அந்த யூனிவர்சிட்டியை கொண்டு வர போறாங்க அதுக்காக ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனை லே பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்தது நிறைய இந்த யுனோஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸை நிறைய அடிஷ்னலாக நிறைய கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ யுனோஸ்கோ அங்கீகாரம் பண்ணிடுச்சு நிறைய ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க வேர்ல்டு வைடாக ஓகேவா ஸோ அதில் இந்தியா சார்பாக ஒரு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இடம் பிடிச்சிருக்கு அது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜெய்ப்பூர் பிங்க் சிட்டி ஜெய்ப்பூர் தான் ஹஸ் பின் டிக்ளேர்ட் அஸ் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் பை யுனெஸ்கோ முக்கியமான ஒரு நியூஸ் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஜெய்ப்பூர் அப்படிங்கிறது ராஜஸ்தான்னாலே நமக்கு தெரியும் நிறைய அரண்மனைகள் இருக்கும் நல்ல புராதான நகரம் இல்லையா ஸோ கலா கலாச்சார நகரம் ஸோ அங்கே நிறைய அரண்மனைகள் அப்படிலாம் நிறைய உண்டுங்கிறதுனால அது ஒரு கல்ச்சரல் இடம் ஒரு கல் கலாச்சார இடம் கல்ச்சரல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான ஒரு இது தான் இந்த வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படிங்கிற அங்கீகாரம் பிங்க் சிட்டி ஜெய்ப்பூர் இந்தியாவிலேருந்து இது ஒரு மட்டும்தான் அந்த மீட்டிங்கில் அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது பிஎஸ்என்எல்லோட சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் இடையில அந்த ஜூன் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போ ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதோட இடத்துக்கு பி கே பர்வர் அப்படிங்கிறவர் வந்திருக்கிறாரு மூணு மாச பீரியடு தான் ரைட் ஒரு டெம்பரரி மாதிரி தான் இன்டர்வியூ மாதிரி தான் மூணு மாச பீரியடுக்கு பி கே பர்வர் இவர் யார் அப்படின்னா எம்டிஎன்எல்லோட சேர்மன் அண்ட
ஃபோர்ட்டி ஃபோர்த் ஹெட்லைன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ராகுல் காந்தி இருக்கார் இல்லையா அவர் காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட்லேருந்து அந்த பதவியிலேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் அவரே முன்வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் கண்டிப்பாக ஜூலை மந்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்னா இந்த மாதிரி எலெக்ஷன்ஸ் ரிசல்ட் அது அந்த நிறைய விஷயங்கள்னால சீனியர்ஸ் யாராவது இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டார் ரைட் அது அதான் நியூஸ் அடுத்த நியூஸ் என்னென்னா ஐபிபிஎஸ் ஐபிபிஎஸ் கண்டிப்பாக பேங்க் எக்ஸாம்னா அந்த ஐபிபிஎஸ்ங்கிறது தாரக மந்திரமாக இருக்கும் இல்லையா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேங்கிங் பர்சனல் செலக்ஷன்ஸ் அதான் ஐபிபிஎஸ் அதோட டேரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி முக்கியமானிங் <laughs> முக்கியமான நியூஸ் பெல்லோட சிஎம்டி அடுத்தது ட்ரைநேத்ரா ட்ரைநேத்ரா என்னன்னா இந்தியன் ரயில்வேஸ் கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு ஒரு கொண்டு வரப்போற ஒரு திட்டம் தான் இதுக்கு ட்ரையல் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சரியா ட்ரைநேத்ரா என்னன்னு சொல்லலாம் பாக்கலாம் ட்ரைநேத்ரனா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு பனி மூட்டம் உள்ள இடத்துல நம்ம ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கிறோன்னு வைங்களேன் அப்போ நமக்கு இப்போ நார்மலாக இன்ஜின் டிரைவருக்கு என்ன ஆகும் எங்கே ட்ராக் இருக்குது அப்படிங்கிற நல்ல கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஏன்னா ஃபுல்லாக முன்னாடி ஃபுல்லாக பனி மூட்டமாக இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ட்ராக்கை பார்க்க முடியாமல் இருக்கும் இல்லையா அந்த நிறைய அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரக்கூடிய இந்த திட்டம் தான் அந்த ட்ரைநேத்ரா டெக்னாலஜி இதுக்காக ட்ரையல் பார்த்துட்டாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரயில்வேஸ் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல் அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரைநேத்ராங்கிறது என்ன ஃபார் டிடெக்டிங் அப்ஸ்ட்ரக் Obstructions on tracks during fog. So, பனி மூட்டம் டைம் அந்த ட்ராக்ல இருக்கக்கூடிய அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பாக்குறதுக்காக தான் ட்ரை நேத்ரா எதுக்காக ட்ரை நேத்ரா அப்படின்னா மூணு விதமான பார்வை அதுதான் ஸோ ட்ரை அப்படின்னா ஐஆர் கேமரா அதாவது இன்ஃப்ராரட் கேமரா யூஸ் பண்ணி ஆப்டிக்கல் கேமரா யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி ரேடா ரெசிஸ்டட் இமேஜிங் சிஸ்டம் இந்த மூணு விதமும் விஷயத்தையும் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபாக் டைம் கூட நான் என்னுடைய ட்ராக்ல ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தேன்னா மேபி ஏதாவது பார் இருந்துச்சுனாலும் சம்திங் ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் நான் பார்க்கலாம் அதுதான் அந்த ட்ரை நேத்ரா ஓகேவா அடுத்தது அந்த இதுக்கு பேர் என்ன கிளாவ் கோஸ்மஸ் கிளாவ் கிளாவ் கோஸ்மஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரஷ்யன் கம்பெனி சரியா ஸோ இதுவும் ஐஎஸ்ஆரோவும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா இந்த நம்ம ககன்யான் திட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் அப்போ கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎஸ்ஆரோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுக்காக அதுக்காக மெயினாக அந்த இந்தியன் அஸ்ட்ரானாட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யன் கம்பெனி இந்த கிளாப் கோஸ்மோஸ் கூட ஒரு கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ககன்யான் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும் மேண்ட் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் ப்ரோக்ராம் இல்லையா ஸோ மனுஷங்களை விண்வெளியில் அதாவது மெயினாக என்னென்னா இந்தியாவிலேருந்து மனுஷங்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் அந்த ககன்யான் ரைட் ககன்யான் சரியா <laughs> ஒரு முக்கியமான ஒரு நியூஸ் அடுத்தது ஐம்பத்தி ராயுடு பற்றி என்ன நியூஸ் அப்படின்னா அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ஃப்ரம் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் எல்லா ஃபார்ம்லேயும் இருந்து ஐம்பத்தி ராயுடு ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ஃப்ரம் இன் அவர் ஒரு இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் இல்லையா அதுக்கு பிறகு டபிள்யூபிசி டபிள்யூபிசிங்கிறது வேர்ல்டு பாக்ஸிங் கவுன்சில் ஸோ அதோட ஏஷியா டைட்டில் வின் பண்ணியிருக்காங்க வைபவ் யாதவ் ரைட்டா வைபவ் யாதவ் வேர்ல்டு பாக்ஸிங் கவுன்சிலோட ஏஷியா டைட்டில் வைபவ் யாதவ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எங்கே நடந்தது அப்படின்னா தாய்லாண்டில் பட்டாயான்னு சொல்லுவாங்கல்ல பட்டாயா அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்தது இந்த இந்த பாக்ஸிங் கவுன்சில் மீட்டிங் நடந்தது ரைட்டா இந்த இந்த கேம் நடந்தது ஓகேவா அடுத்தது வேர்ல்டு யூத் கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப் வேர்ல்டு யூத் கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அண்டர் டுவெல் ஏஜ் கேட்டகரி கீழே ஒரு பத்து வயசு ஒரு கராத்தே பொண்ணு வெஸ்ட் பெங்காலை சேர்ந்த அர்ஜீந்தா தே அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி பொண்ணுக்கு கிடச்சிருக்கு சில்வர் மெடல் கிடச்சிருக்கு ரைட்டா ஓகேவா அடுத்தது நேஷ்னல் டாக்டர்ஸ் டே ஜூலை ஒன்று செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னென்னா ஜீரோ டாலரன்ஸ் டு வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டாக்டர்ஸ் அண்ட் கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ரைட்டா அதே மாதிரி ஜூலை ஒன்று ஜிஎஸ்டியோட ரெண்டாவது வருஷம் ஆனிவர்சரின்னு செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்போ ஜூலை ஒன்றில் தான் ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா குட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸை கொண்டு வந்தாங்க அதோட ரெண்டாவது வருஷம் ஆனிவர்சரி இந்த வருஷம் கொண்டாடினாங்க ஜூலை ஒன்று அடுத்தது தமிழ் யோமன் அதே மாதிரி தமிழ் மரவன் ரெண்டும் ஒன்று தான் இது என்னன்னு 
கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்டேட் பட்டர்ஃபிளையா தமிழ்நாடு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் மரவன் பட்டாம்பூச்சின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உண்டு அதை ஸ்டேட் பட்டர்ஃபிளையா டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ஸ்டேட் சிம்பிளா டிக்ளேர் பண்ணாலே கண்டிப்பா அது என்ன அது அழியக்கூடிய ஒரு இனமா இருக்கிறதுனால ஐயோ அழிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ஸ்டேட் சிம்பிள் லிஸ்ட்ல கொண்டு போடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் தமிழ் மரவன் பட்டாம்பூச்சியை நம்ம தமிழ் பட்டாம்பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பட்டாம்பூச்சி அந்த சின்னமா ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ மொத்தமா கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடோட சேர்த்து மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டேட்ல தான் ஸ்டேட் பட்டர்ஃபிளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதோட பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு என்னன்னா மகாராஷ்டிரா உத்தரகண்ட் அதே மாதிரி கர்நாடகா கேரளா அதோட சேர்த்து தமிழ்நாடுக்கும் ஸ்டேட் பட்டர்ஃபிளை கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா இந்த தமிழ் மரவன் பட்டாம்பூச்சி அதிகமா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல தான் இருக்குமா சரியா அடுத்தது ஜெகநாத் ரத யாத்ரா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான ஜெகநாத் ரத யாத்ரா ஒடிஷா பூரியில ஓகேவா ஒடிஷால இருக்கக்கூடிய பூரி பூரி ஜெகநாத் சொல்லுவோம் இல்லையா சங்க தொடங்கிருச்சு ஜூலை நாலு தொடங்கிருச்சு ஓகேவா அடுத்தது என்னன்னா யூபி உத்தரப்பிரதேஷோட சிஎம் யோகி ஆதித்யநாத் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஸ் செவன் ஒரு டோல் ஃப்ரீ ஹெல்ப் லைன் நம்பரை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் சிஎம் ஹெல்ப் லைன் ஒன் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உத்தரப்பிரதேஷ் சிஎம் ஒன் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் ஸோ மெயினாக என்னன்னா கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் பண்ணுறதுக்காக மக்களுக்காக அதுதான் ஓகேவா சிஎம் ஹெல்ப் லைன் ஒன் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் யூபி கவர்மெண்ட் ரைட்டா அடுத்தது இந்தியாவோட முதல் எலிஃபேண்ட் ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டரை கொண்டு வந்திருக்காங்க எலிஃபண்ட்னாலே கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கும் கேரளா தானே கரெக்டா ஸோ கேரளாவில் கோட்டூர் அப்படிங்கிற பிளேஸில் அந்த ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர் அந்த எலிஃபண்ட்டோட ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டரை கொண்டு வர போகிறாங்க வில் பி செட் அப் ரைட் அதை இனிமேல் கொண்டு வர போகிறாங்க நூற்றி அஞ்சு குரோர் பட்ஜெட் ஒதுக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி அறுபத்தஞ்சு ஹெக்டர் இடம் ஒதுக்கியிருக்காங்க மெயினாக இது எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த எலஃபண்ட் சஃபாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு டூட்டா மாறிடும் கே கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கோட்டூர் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் சரியா அடுத்தது காந்தேனு கவு அவ்யார் யானியா அப்படிங்கிறது என்னன்னா மத்திய பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவு சாங்சுரி இதுதான் இந்தியாவோட முதல் கவு சாங்சுரி ஸோ அது விஷயம் கிடையாது அது இப்போ பிரைவேட்டைஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஜூலை மந்த் அது பிரைவேட்டைஸ் ஆயிடுச்சு மெயினாக என்னன்னா நிதி திட்டம் தான் நிதி பற்றாக்குறை கா இல்லை கவர்மெண்டால் ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு அது பிரைவேட்டுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இட் பிகம்ஸ் பிரைவேட்டைஸ் ஸோ இந்தியாவோட முதல் கவு சாங்சுரி கவ காமதேனு கவு அவ்யாரண்யா அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இது பிரைவேட்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க இது எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மத்திய பிரதேஷ் என்ன <laughs> 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 மேலையாங்க <laughs> அருண் குமார் ரைட் அருண் குமார் ஓகேவா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் அடுத்தது அக்சஞ்சரோட சிஇஓவை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜூலி ஸ்வீட் அதே மாதிரி அக்சஞ்சரோட எக்ஸிகூட்டிவ் சேர்மேனையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டேவிட் ரோலேண்ட் அக்சஞ்சர் ஜூலி ஸ்வீட் அதே மாதிரி டேவிட் ரோலேண்ட் ரைட்டா அடுத்தது வேர்ல்டு பேங்க் முக்கியமான ஒரு நியூஸ் வேர்ல்டு பேங்கோட எம்டி அண்ட் சிஎஃப்ஓ அதாவது சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் சிஇஓ சொல்லலப்பா எம்டி அண்ட் சிஎஃப்ஓ சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் பேர் என்னன்னா அன்ஷுலா கந்த் ஓகேவா வேர்ல்டு பேங்கோட எம்டி அண்ட் சிஎஃப்ஓ முக்கியமான ஒரு போஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அன்ஷுலா கண்ட் அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா ஷோயிப் மாலிக் இவங்க பாகிஸ்தானோட முன்னாள் கேப்டன் ரைட் அவர் ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு ஃப்ரம் ஓடிஏ ஒன் ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் இருந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு ரைட்டா அடுத்தது ஐஓசி ஐஓபி ஐஓசினா இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி ரைட் அது இந்த ஐஓசி குவைத் ஒலிம்பிக் குவைத் அப்படிங்கிறது ஒலிம்பிக்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அக்டோபர்ல அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ரைட் அந்த பேன் பண்ணிட்டாங்க அந்த பேனை இப்போ அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க சரி சரி பாம்போல பா பாவம் பிள்ளை ஸோ பங்கேற்றுக்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒலிம்பிக்ஸ்ல அலோ பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேனை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதான் அந்த நியூஸ் ஓகேவா குவைத் அடுத்தது எஃப்ஐஎஃப்ஏ உமன்ஸ் வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜூன் ஏழுல இருந்து ஜூலை ஏழு வரை நடந்தது எங்கன்னா பிரான்ஸ்ல நடந்தது எட்டாவது வேர்ல்டு கப் இது எட்டாவது ஃபிஃபா உமன்ஸ் வேர்ல்டு கப் இதுல இருபத்தி நாலு டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இதுல யூஎஸ் அப்படிங்கிறது அமெரிக்கா அப்படிங்கிறது வின் பண்ணிருக்கு இதுதான் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸா இருந்து
கிரிக்கெட் பார்த்துருப்பீங்க இங்கிலாந்து அண்ட் வேல்ஸில் நடந்தது இந்த வேர்ல்டு கப் அதே மாதிரி மெயினாக என்னென்னா ஃபைனல்ஸில் யார் வின் பண்ணாங்க இங்கிலாந்து வின் பண்ணிச்சு இங்கிலாண்டா நியூசிலாண்டான்னு கூட அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஏன்னா அந்த மாதிரி மேட்ச் இருந்துச்சு சூப்பர் ஓவர் வர வந்து அது ஐ மீன் டை ஆகி சூப்பர் ஓவர் வர வந்து சூப்பர் ஓவர்லேயும் டை ஆகி பவுண்ட்ரி கவுண்ட் யூஸ் பண்ணி வின் பண்ணாங்க இந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க மேபி நீங்கள் கிரிக்கெட் பார்க்காதவங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பவுண்ட்ரி கவுண்ட் யூஸ் பண்ணி பவுண்ட்ரி அதிகமாக அடிச்சது இங்கிலாந்து அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக இங்கிலாந்துக்கு அந்த வேர்ல்டு கப் போச்சு நிறைய கான்ட்ரவர்சி ஆச்சு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்தது அதையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஃபிஃபா அண்டர் செவன்டீன் வேர்ல்ட் கப் அடுத்தது <laughs> பிரான்ஸோட ஒரு எல்எம் எல்விஎம்ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட சிஇஓ சரி ஃப்ரெஞ்ச் பிஸ்னஸ் மேன் இவர் அதே மாதிரி பில் கேட்ஸ் நம்ம பில் கேட்ஸ் அவர் மூணாவது இடத்துக்கு போயிருக்கிறாரு நம்ம பில் கேட்ஸ் யாருன்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் மைக்ரோசாஃப்டோட கோ ஃபவுண்டர் ஸோ இந்த மூணு பொசிஷன் முக்கியமான பொசிஷன் ஜெஃப் பெசோஸ் அப்புறம் ரிச்சஸ்ட் பி ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் த வேர்ல்டு ரைட் அஸ் ஜெஃப் பெசோஸ் பெர்னார்ட் அர்னால்ட் பில் கேட்ஸ் ரைட்டா செவன்டி செகண்ட் நியூஸ் பாருங்க ஃபைன் த இன்கிரெடிபிள் யூ அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி யார் கண்டக்ட் பண்ணான்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம டூரிசம் மினிஸ்ட்ரி கண்டக்ட் பண்ணிச்சு நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல கூட பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த கம்பெனிக்கு பிஏடிஏ கோல்டு அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கிடைச்சிருக்கு பிஏடிஏனா பசிபிக் ஏஷியா டிராவல் அசோசியேஷன் அந்த அசோசியேஷன் சார்ந்து கோல்டு அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது சார்க் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஜூலை ரெண்டுல இருந்து ஏழு நடந்தது நைன்த் சார்க் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அது சரியா எங்க நடந்தது அப்படின்னா நேஷனல் ஃபிலிம் கார்பரேஷன் சினிமா ஹால் கொலம்போ ஸ்ரீலங்கால நடந்திருக்கு சரியா அடுத்தது மவு சவுத் ஏஷியா அவார்டு அதாவது மிஸ்டர் சவுத் ஏஷியா அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் அவர் இந்தியன் இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு பாடி பில்டர் ரவீந்தர் குமார் மாலிக் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏடி கேஜி கேட்டகரி கீழே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு சரியா அடுத்தது சங்கீத கலாநிதி அவார்டு தௌசண்ட் நைன்டீன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது யார் செலக்டாக இருக்கு அப்படின்னா எஸ் சௌமி அப்படிங்கிறவங்க செலக்ட் ஆயிருக்காங்க இவங்க ஒரு கர்நாடிக் ஓக்கலிஸ்ட் அடுத்தது நிறைய ஸ்டேட்டுக்கு புதுசாக கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இனி வரப்போற எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு கவர்னர் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஸோ மறக்காம படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் சட்டீஸ்கருக்கு அனுசியா உய்கி அதே மாதிரி மாதிரி அதே மாதிரி ஆந்திர பிரதேஷ்க்கு ஹரிச்சந்தன் மத்திய பிரதேஷ்க்கு லால்ஜி டாண்டோன் உத்தரப்பிரதேஷ்க்கு ஆனந்தி பென் பட்டேல் இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் சட்டீஸ் கவர்னராக இருந்தாங்க அதே மாதிரி இதுக்கு இவங்க பீகாருக்கு பாகு சௌஹான் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு ஜகதீப் தங்கர் திரிபுரா ரமேஷ் பயாஸ் நாகாலாண்ட் ரவி அதே மாதிரி குஜராத்க்கு ஆச்சாரிய தேவரத் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்க்கு கல்ராஜ் மிஸ்ரா ஸோ மறக்காம படிச்சு வச்சுக்கோங்கப்பா இனி வர பிரச்சனை கண்டிப்பாக கவர்னர்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது சந்திரயான் டூ ஸோ முக்கியமான ஒரு டெண்டிங் நியூஸாக இருந்தது இல்லையா ஜூலை மந்த் ஸோ சந்திரயான் டூ அப்படிங்கிறது அஃபிஷியலாக லான்ச் ஆகிடுச்சு ரைட்டா ஸோ எந்த டேட்டில் லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் லான்ச் ஆச்சு ஃப்ரம் எஸ்டிஎஸ்சி அதாவது சத் சென்டர் ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஆந்திரில் மெயினாக அதோட ஹைபோலார் ரீஜன் ஆஃப் த மூனை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிற முதல் சேட்டலைட் இது தான் ஸோ இந்த சந்திரயான் டூ தான் இது எந்த ராக்கெட் மூலமாக லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹெவியஸ்ட் அதாவது ஹெவியஸ்ட் இந்தியாவோட ஹெவியஸ்ட் ராக்கெட் மூலமாக தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதோட பேர் என்னன்னா ஜிஎஸ்எல்வி எம் கே த்ரீ ரைட் அஸ் இதோட பேர் தான் இதோட நிக் நேம் தான் என்னன்னா பாகுபலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஹெவி வெயிட் ராக்கெட் ஹெவியஸ்ட் ராக்கெட் ஆஃப் இந்தியா இது தான் பாகுபலி தான் சிக்ஸ் ஃபோர்டி டன் இருக்கும் அந்த அந்த ராக்கெட் ஏன்னா அந்த விஷயம் கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுனால இந்த ராக்கெட் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி செப்டம்பர் சிக்ஸ் அஃபிஷியலாக அங்கே லேண்ட் ஆகும் மூணில் லேண்ட் ஆகும் அதுக்கு நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தி நாலு நாள் ஜேர்னி அது க நட நடத்த போகுது நைன் செவன்டி எயிட் குரோர் பட்ஜெட் அதே மாதிரி மூணு விஷயம் அதை கேரி பண்ணிட்டு போகுது ஒன்று என்னென்னா ஆர்பிட்டர் இன்னொன்று லேண்டர் என்னென்னா விக்ரம் அப்படிங்கிற லேண்டர் மெயினாக விக்ரம் சாராபாய் அதாவது நம்ம இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமோட ஃபாதர்ன்னு சொல்லுவோம்ல விக்ரம் சாராபாய் அவர் நினைவாக அந்த லேண்டருக்கு அவர் பேர் வச்சிருக்கு விக்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ரோவர் பிரக்யான் அப்படிங்கிற ரோவர் பேர் பார்த்துக்கோங்கப்பா இதில் இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க
அதே மாதிரி செப்டம்பர் சிக்ஸ் அங்கே லேண்ட் ஆக போகுது ஐம்பத்தி நாலு நாள் ரைட்டா மெயினாக இதில் என்ன இதில் ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்க போகிறேன் அஞ்சாவது கொஸ்டின் சரியா சந்திரயான் டூ பற்றி நம்ம இப்போ பேசிகிட்டே இருக்கோம் நம்ம இது பேசுகிறதுனால இதில் இருந்து மட்டும் தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சந்திரயான் ஒன்னை பற்றி கூட கேட்கலாம் சந்திரயான் ஒன்னு எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க ஸ்பேஸில் ரைட்டா சார் அதுதான் உங்களுக்கான ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்ன சந்திரயான் சந்திரயான் ஒன்னு எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அதை லான்ச் டேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க இல்லைனா லான்ச் இயர் கூட ஓகே தான் ஓகேவா ஸோ அடுத்த அடுத்த டீட்டெயில் பார்க்கலாம் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் கப் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் வேர்ல்டு கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஸ் பண்ணியிருக்காங்க மார்ச் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நியூ டெல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடக்க போகுது இந்தியா தான் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்களா அதான் முக்கியமான நியூஸ் ரைட் ஓகேவா அடுத்தது சிம்பாபே கிரிக்கேஷன் கிரிக்கெட் கவுன்சில் இருந்து அஃபிஷியலாக சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இதுவும் முக்கியமான நியூஸ் பார்த்துக்கோங்க ஐசிசி இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் இருந்து சிம்பாபே கிரிக்கெட் டீமை அப்படி சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா ஓகேவா அவங்க நிறைய விஷயம் நிறைய கேள்விகள் நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கிறதுனால அது அவங்கள சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா ஒரு ஆகும் இல்லையா ஸோ த்ரீ டைம் டெல்லி சிஎம்மா இருந்தவங்க ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்டுக்கு கவர்னராக கூட இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க இப்போ பாஸ் ஷி பாஸ் டேவே நியூ டெல்லி நியூ டெல்லியில் பாஸ் டேவே ஆகிட்டாங்க ஸோ அதுதான் ஒரு ஆபிச்சுவரி நியூஸ் தான் இது அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் மலால மலாலா டே ஜூலை டுவெல் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து இந்த டே செலிப்ரேட் பண்ணி மலாலான்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பாகிஸ்தானில் கேர்ள் எஜுகேஷன் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஷூட்டிங் இன்சிடென்ட் நடந்தது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ மலாலா அவங்க டே இன்டர்நேஷனல் மலாலா டே தான் ஜூலை பன்னெண்டு செலிபிரேட் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது என்னன்னா முப்பத்தாறாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் நியூடெல்கியில் நடந்திருக்கு அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க முப்பத்தாறாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் நியூடெல்கியில் நடந்திருக்கு அடுத்தது ஐஎஸ்ஆர் இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவோட முதல் சோலார் மிஷின் தான் அந்த ஆதித்யா எல் ஒன் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல முதல் ஹாஃப்லேயே லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎஸ்ஆரோ பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஆதித்யா எல் ஒன் சோலார் மிஷன் ரைட் ஆதித்யா அப்படின்னாலே சன் தானே கரெக்டா அடுத்தது கேர் ஃபார் யூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை பண்ணியிருக்கிறாங்க எந்த ஐஐடி அப்படின்னா ஐஐடி கராக்பூர் ரைட்டாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க கேர் ஃபார் யூ ஸோ கேர் ஃபார் யூ மெயினாக எதுக்கான ஆப்னா எல்டர்லி பீப்புள் வயசானவங்களுக்கான ஒரு ஆப் தான் கேர் ஃபார் யூ அடுத்து லசித் மலிங்கால நிறைய ரிட்டையர்மெண்ட் நடந்திருக்கு லாஸ்ட் மந்த் லசித் மலிங்கா அஃபிஷியலாக ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ஃப்ரம் ஓடிஏ ரைட்டாக ஜூலை இருபத்தாறு ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் ஃப்ரம் ஓடிஏ லசித் மலிங்கா தெரியும் இல்லையா ஸோ ஸ்ரீலங்கா டீமை சார்ந்தவர் அவர் முடியலாம் நான் முடிக்காக பயங்கர ஃபேமஸ் இல்லையா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஜூலை இருபத்தாறு கார்கில் விஜய் திவா செலிப்ரேட் பண்ணோம் கார்கில் விஜய் திவாஸ்லாம் கார்கில் வாரோட ஒரு 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 அந்த டே அப்படி ரிமம்பர் பண்ற ஒரு இதுதான் அந்த கார்கில் விஜய் திவாஸ் கார்கில் வார் அதுல ஆபரேஷன் விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு ஆபரேஷன் இதாக்குனாங்க நம்ம இப்ப பாலக்கோட் இன்சிடென்ட்டுக்கு ஆபரேஷன் பேர்லாம் வச்சாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அந்த கார்கில் அந்த டைம்ல கார்கில் வார் நடந்த நடந்தப்போ பாகிஸ்தான பாகிஸ்தானுக்கான அந்த போருக்கு பேர் அது என்ன வச்சாங்கன்னா ஆபரேஷன் விஜய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சாங்க ஸோ அதுவும் இருபது வருஷம் இருபதாவது வருஷம் ஆனிவர்சரி இப்ப செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் கார்கில் விஜய் திவாஸ் ரைட்டா ஜூலை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மறக்காதீங்க மறக்காதீங்க ஓகேவா நைன்டீன் நைன்டீன் இது நடந்தது கார்கில் வார் இது வந்து வருஷத்துக்கான தீம் என்னன்னா ரிமம்பர் ரிஜாய்ஸ் அண்ட் ரின்யூ ரைட்டா அடுத்தது வேர்ல்ட் நேச்சர் கன்சர்வேஷன் டே ஜூலை இருபத்தெட்டு செலிப்ரேட் பண்ணோம் வேர்ல்ட் ஹெப்பாட்டிஸ் டேயும் ஜூலை இருபத்தெட்டு செலிப்ரேட் பண்ணோம் இந்த வருஷத்துக்கான தீன்வஸ் இன் எலிமினேட்டிங் ஹெப்பாட்டிஸ் இன்வெஸ்ட் இன் எலிமினேட்டிங் ஹெப்பாட்டிஸ் சரியா எயிட்டி நைன்த் நியூஸ் என்னன்னா வேர்ல்டு டைகர் டே ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் வேர்ல்டு டைகர் டே மெயினாக டைகர்ஸ்லாம் இப்போ நிறைய எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக வேர்ல்டு டைகர் டே ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன் அடுத்தது மீன்ஸ் டிராஃபிக்கிங் இன் பர்சன்ஸ் டிராஃபிக்கிங் என்னென்னா அந்த ஆள் கடத்தல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ்க்கான டே தான் அந்த டே ஜூலை தேர்ட்டி எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னென்னா ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் கால் யுவர் கவர்மெண்ட் டு ஆக்ஷன் அப்படி ஏதாவது ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டை நாடலாம் அதுதான் அந்த
அடுத்தது இண்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இது ஒரு எக்ஸைஸ் தலை தெரியும் இல்லையா ஸோ இது ஒரு இந்தியாவோட முதல் ஃபர்ஸ்ட் எபுலேட்டட் ஸ்பேஸ் வார் எக்ஸைஸ் சரியா ஸோ அதுதான் அந்த இண்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நியூடெல்கியில் நடந்திருக்கு ஜூலை இருபத்தஞ்சுல இருந்து இருபத்தி ஆறு நடந்திருக்கு மெயினாக அது என்னன்னா மூணு நம்ம இந்தியாவோட மூணு ஆம்டு சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு எக்ஸைஸ் தான் அது ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் மூணு சேர்ந்து இந்தியாவோட முதல் சிம்புலேட்டட் ஸ்பேஸ் வார் எக்ஸசைஸ் நடத்தியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ் வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ் ஒரு ஒரு கேலரியை ஓப்பன் பண்ணினா வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ் அதோட முதல் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஹெரிட்டேஜ் கேலரியை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட பேர் என்னன்னா வெஸ்டர்ன் ரயில்வே மகாலட்சுமி ஜெனரல் ஸ்டோர்ஸ் டெபோட் ரைட்டா ஸோ டபிள்யூ ஆர் எம்ஜிஎஸ்டி வெஸ்டர்ன் ரயில்ஸ் மகாலட்சுமி ஜெனரல் ஸ்டோர்ஸ் டிபோட் ரைட்டா ஸோ அதான் அதோட பேர் மும்பையில் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மெயின் என்னென்னா அந்த டைம்லேயே அவங்க அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்லாம் வைக்கும்போது அது என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்போ எப்படிலாம் இருந்துச்சு அது எல்லாத்தையுமே ஒரு மியூசியம் மாதிரி வைக்கிறது அந்த ஒரு கேலரி மாதிரி வைக்கிறது அதுதான் இது ரைட்டா சரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரண்டியர் ரயில்வே சோன் விமனுக்காகவே மெயினாக பிங்க் கோச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க மெயினாக என்னென்னா ரொம்ப ரஷ்ஷான டைமில் நம்ம இல்லை ஏற போகிறோம் அப்படின்னா எல்லா விதமான கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் டக்குனு நம்ம ஏற முடியாது சில இதில் ஃபுல் விமனாக இருக்கலாம் அப்போ நமக்கு பாதுகாப்பு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் விமனுக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக விமன் கோச்சஸ் மட்டுமே பிங்கில் இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா ஏதாவது ரஷ்ஷான டைமில் டேரெக்டாக பிங்க் கலர் அந்த கோச்சஸில் டேரெக்டாக ஏறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மோட்டிவில் நம்ம ஓடலாம் கரெக்டாக ஸோ அதுக்காக கொண்டு வந்தது அந்த பிங்க் கோச்சஸ் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அடுத்தது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் இருக்காரு இல்லையா ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மொசாம்பிக் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போயிருக்கிறாரு அவரோட விசிட் இருந்திருக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் விசிட் ஆஃப்டர் இந்த எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் விசிட் இது தான் அதே மாதிரி ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இந்த இடத்துக்கு போற இந்தியாவோட ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இந்த இடத்துக்கு போறது இதுதான் முதல் முறையா ஓகேவா ஸோ வரலாறு இது ஒரு வரலாறு ஓகேவா அதுதான் மெயினா ஜூலை இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் மொசாம்பிக்கு போயிருக்கிறாரு ஓகேவா அடுத்தது இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் டெலிகாம் கம்பெனியை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னன்னா நம்ம ரிலையன்ஸ் ஜியோ தான் எந்த சர்ப்ரைஸுமே இல்லை இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் டெலிகாம் கம்பெனி எது ரிலையன்ஸ் ஜியோவா அறிவிச்சிருக்காங்க சரியா அடுத்தது ஃபார்ச்சுன் குளோபல் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கிடையாது சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபார்ச்சுன் குளோபல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபார்ச்சுன் குளோபல் குளோபல் வைஸில் யூஎஸ்எஸ் சார்ந்த வால்மார்ட் அப்படிங்கிற நிறுவனம் முதல் பிளேஸில் இருக்கு கண்டிப்பாக வால்மார்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எதுனா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுவும் எந்த சர்ப்ரைஸுமே கிடையாது இந்தியாவை சேர்ந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கு குளோபல் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ்எஸ் சார்ந்த வால்மார்ட் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் அடுத்தது மிஸ் டெஃப் வேர்ல்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மிஸ் டெஃப் வேர்ல்டு நம்ம மிஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி டிஃப்கான ஒரு இது மிஸ் டெஃப் வேர்ல்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அது அவார்டு யாருக்கு போயிருக்கு அப்படின்னா விதிஷா பாலியன் உத்தரப்பிரதேச சேர்ந்த விதிஷா பாலியன் இவங்க ஒரு இந்தியன் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இந்தியன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு கெட் திஸ் அவார்டு ஸோ முக்கியமான ஒரு நியூஸ் பாத்துக்கோங்க மிஸ் டெஃப் வேர்ல்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் யாருக்கு போயிருக்கு விதிஷா பாலியன் ஃப்ரம் உத்தரப்பிரதேஷ் இருபத்தோரு வயசு இங்க ஒரு டென்னிஸ் பிளேயர் கூட சரியா இந்த நியூஸ் கடைசியா நிறைய நியூஸ் பாத்துட்டோம் கரெக்டா இல்லையா ஸோ லாஸ்ட் ஒரு இனிப்பான ஒரு நியூஸ் பாக்கலாம் ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஜிஏ டேக் அதாவது ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக் கொடுத்துருக்குன்னா ஒடிஷா ரசகுல்லா ஸோ நிறைய ரசகுல்லா வெஸ்ட் பெங்கால் இருந்து கூட பங்களா குலாக்கு இடையில ஜிஏ டேக் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ ஒடிஷாவில் உள்ள ரசகுலாவுக்கு ஒரு ஜிஏ டேக் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன ஒடிஷா ரசகுலா ஸோ இதில் இந்த ஜிஏ டேக்ல இருந்து அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்பாங்க எந்த விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எதுக்கு ஜிஏ டேக் ரீசெண்டாக கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அந்த நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஒடிஷா ரசகுலா சரியா ஸோ அவ்வளோதான் டாப் ஹண்ட்ரட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜூலை பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு அடிஷ்னலாக ஏதாவது முக்கியமான நியூஸ் நான் விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நான் கேட்ட ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் க கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா